നീ എന്തെടുക്ക ഇവിടെ അത് വിളക്ക് ഞാൻ അല്ല തിരി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നീ എന്തോ കള്ളം ചെയ്യാൻ വന്നതാ നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചറിയാത് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ചേച്ചി ഇവിടെ ഇവള് വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നതാ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നവൾ എന്തിനാ വിളക്കിനെടുത്ത് വന്നത് വിളക്ക് തെളിയിക്കാനോ അതോ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് അണയ്ക്കാനോ പറ ഇതിൽ ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ആന്റി ഞാൻ തിരി എണ്ണയുണ്ടോ നോക്കാൻ വന്നതാ നീ നോക്കണ്ട എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ അത് താനെ അണഞ്ഞോളൂ നീ ഈ വിളക്കിനടുത്തേക്ക് വരാനേ പാടില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി അത് പിന്നെ ഇനി നിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ട അപ്പൊ നീ ഈ ഗേറ്റിന് പുറത്താ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട പോഞ്ഞില്ലേ പോ എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോയി നെറുകണ്ണുകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളല്ലേ അവിടെ ദൈവങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ ഏതായാലും ചേച്ചി പോയി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരാം ഒന്ന് കണ്ടോ മതി എനിക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന് ശരി പൂ പോയിട്ട് വാ അഖില എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ലേ സമയം എത്ര ആയെന്നറിയോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കൃഷ്ണേട്ടാ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ സത്യപ്രമാണ വ്രതം എടുക്കുന്ന കല്യാണിയും അവളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നാഗവുമാണ് കണ്ണിൽ എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് പോലെ അത്രേ ഉള്ളോ കാര്യം എന്റെ അഖിലെ കല്യാണി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പ് വരുന്നതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫോർഗറ്റ് അത് ഓർത്ത് ഉറങ്ങാതിരുന്ന വ്രതാരോഗ്യങ്ങൾ അതല്ല കൃഷ്ണേട്ടാ കല്യാണിയുടെ വ്രതം നാളെ മൂന്നാം ദിവസം വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൾ എന്ത് വരമായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്കിപ്പോ ഭയം തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരുപക്ഷെ വിലാസിന് പറഞ്ഞതുപോലെ കല്യാണി ആനന്ദിനെ ഭർത്താവായി വേണമെന്നുള്ള വരം ചോദിച്ച എന്ത് മണ്ടത്തരാ നീ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എന്ന് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആ വാസ്തവം ദാറ്റ്സ് ഓൺലി യുവർ ഇമാജിനേഷൻ വെറും സങ്കല്പം മാത്രം അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോറി കൃഷ്ണേട്ടാ അതൊരു വെറും ഇമാജിനേഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി ഈ പുറത്ത് വലിയ നിഷ്കളങ്കത കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉള്ളിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ കല്യാണി ഉള്ളിൽ ചില ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഊഹിക്കാൻ കഴിയും വെളുത്തതൊന്നും പാലല്ല കൃഷ്ണേട്ടാ പുറത്ത് മാലാഖയായ കല്യാണി അകത്തൊരു രാക്ഷസിയാവുന്നതും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാ അതിൻ പ്രകാരം അവൾ ആനന്ദിനെ വേണമെന്ന വരം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതെന്താ കൃഷ്ണേട്ടൻ ആലോചിക്കാത്ത അങ്ങനെയാണ് വിധിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ അഖിലെ വിധി അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ വി ആർ ഹെൽപ്ലെസ് വരുന്നത് നേരിടുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി ും അത് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയെ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ വ്രത വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ നീ വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്ക് കല്യാണി മാലാഖയാണോ രാക്ഷസിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നാളെ അറിയാം തൽക്കാലം നീ കിടക്ക പ്ലീസ് ബ്രോ 
നീ എന്താ ഉറങ്ങിയില്ലേ വെറുതെ ചുപ്പിട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ബ്രോ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഏയ് അങ്ങനെ പോവല്ലേ ഇരിക്ക് ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ബ്രോ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് അറിയാനെ വല്ല യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ അതെന്താ ഇപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വെറുതെ ദേ അവിടെ ഒരാൾ കണ്ണടച്ച രുദ്രാക്ഷം പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണി അവളെ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നറിയാനാ സോറി മോനെ എന്റെ അറിവിൽ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളു പറയുന്ന യന്ത്രം ഒന്നും ഇന്നലെ വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ എന്താ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാ മതി എവിടെ പോന്നേ ഇവിടെ ഇരിക്ക അവിടെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇരുന്നില്ലേ ഇനി നീ ഇരിക്ക ലോകം ഉണ്ടായ നിമിഷം മുതൽ പുരുഷന്റെ ദൗർബല്യം ഇത് പെണ്ണിന്റെ ഒരിക്കലും തുറക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമം തോൽവിയാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചരിത്രം അമ്മയായാലും പെങ്ങളായാലും മകളായാലും കാമുകിയായാലും ഭാര്യയായാലും നമ്മൾ വെറുതെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്കറിയാന്ന് ഇറ്റ്സ് റോങ് പെണ്ണൊരു പ്രഹേളികയാണ് മോനെ എ ഫിനോമിന മരണം പോലെ പിടിതരാത്ത ഒന്ന് തൃച്ചമ്പരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയും വിലാസിനിയും ദാ ആ ഇരിക്കുന്ന കല്യാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ തോൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതേ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളൂ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ പെട്ടുപോയില്ലേ അപ്പൊ കല്യാണി ഗുഡ് നൈറ്റ് ആനന്ദ് സാർ രണ്ടു ദിവസമായി ആഹാരം കഴിക്കാൻ താഴേക്ക് വരാറില്ല ഫുഡ് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആഹാരമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഇപ്പോ ആനന്ദ് സാറിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ മേഡോ സാറ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് വിളമ്പി തന്നിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ശരി കൃഷ്ണട്ടാ കൃഷ്ണട്ടം കഴിച്ചുകൂടെങ്കോ ഇന്ന് ഞാൻ ആനന്ദിന് ടിഫിൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം സുജാത കൃഷ്ണേട്ടന് വിളമ്പി കൊടുക്ക ശരി മേഡം ഓ മൈ ഗോഡ് എന്തായി കാണുന്നത് വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദീസ് നീ എന്തിനാ തല കുറിച്ച് നിക്കുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കാനൻ I'm asking you a question. Marabudi Varayan. Haanan, you don't have to ask me. Haanan, you don't have to ask me. Haanan! 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 Ishra! Krishnata! Krishnata! Why are you here? ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാത്തതിന്റെ ബോഡി വീക്കായി പോയി ഒരു മണിക്കൂറിലൂടെ കഴിയുമ്പോ ആള് സ്മാർട്ട് ആയിക്കൊള്ളും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ ഡോക്ടർ ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനിയും ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോ ജ്യൂസ് പോലുള്ള ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും ഈ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്ക രണ്ട് നേരം വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം അത് മതി അരവിന്ദ് ഡോക്ടർ കൊണ്ടാക്ക ശരി എന്തുപറ്റി ആന്റി 
നേരം വെളുത്തപ്പോ തൊട്ടേ അവളെ നോക്കി ഒറ്റ നിപ്പാണല്ലോ ആന്റിയും ഇനി സത്യപ്രമാണ വ്രതം എടുക്കാനുള്ള വല്ല പരിപാടിയുണ്ടോ അല്ല ഉടൻ വരം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണല്ലോ ഒന്ന് പോടി അവിടുന്ന് അവളുടെ ഒരു തമാശ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഠിന വ്രതം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് അവള് വരം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അത് എന്തായിരിക്കുന്ന ടെൻഷനില്ല ഞാനിപ്പോ ആന്റി അവള് തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാവാനുള്ള വരം ചോദിച്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോ ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആളാർക്കും രണ്ടെണ്ണത്തിന് വെടിവെച്ചു അല്ല ഈ ചന്ദ്രപ്രതാപ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാ നിന്റെ വ്രതം ഇന്ന് പൂർത്തിയാവും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നീ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന വരത്തില്ല മാഡത്തിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചാൽ മകളാന്നൊന്നും നോക്കി നിന്ന് വരില്ല കഴുത്തിലെ രുദ്രാക്ഷമാല മുറുക്കി തന്നെ കൊന്നുകളി ഞാൻ നോക്കിക്കോ മച്ചു നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നിരാഹാര വ്രതം ഇരുന്ന കാര്യം അമ്മ അറിഞ്ഞതിനെ പറ്റിയാണോ അത് കളയാനന്തേ ഇന്നേതായാലും ആന്റിക്ക് കല്യാണിയോടുള്ള നിന്റെ പ്രണയം മനസ്സിലായി കാണും അതൊരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെ പ്രണയം ആന്റി അറിഞ്ഞല്ലോ ആ പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോ കല്യാണിയുടെ വ്രതം അവസാനിക്കും വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൾ അഖിലാന്റിയോട് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന വരവും കൂടെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സിൽ അവസാനിക്കും ആ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കതൊരു സിനിമയാക്കാൻ എന്താ മച്ചു ഇത് ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കല്യാണം നിനക്ക് സ്വന്തമാവാൻ പോകുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമൊക്കെ വരട്ടെ നീ കമോൺ ചെമ്പരത്ത് തറവാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അന്തസ്സും അഭിമാനവും കൊടുത്ത വാക്കുമാണ് പ്രധാനം കല്യാണി വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് പാല് കുടിച്ച് എന്നോട് വരം ചോദിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ ആരും ഇനി മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നീയാ പറയാനുള്ളത് എന്നോട് 
ഇല്ല വല്യൂഞ്ഞെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ മാഡം ഞാൻ ചോദിച്ച വരവ് എനിക്ക് തന്നു അതോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയാം ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പരമല്ല കല്യാണി ശാപോ ഒരു പരിഹാരത്തിലൂടെ മോക്ഷം കിട്ടാത്ത കൊടും ശാപം അതാ നീ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ വലിയ ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് ജന്മൻ തന്ന അച്ഛനോടും അന്നം തന്ന മാഡത്തിനോടും നെറുകേട് കാണിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ അപ്പോ നെറുകേട് എന്നോടാവാ അല്ലേ സ്വന്തം ജീവനക്കാൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ എന്നിട്ടും എന്തിനാ നീ ഇത് എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയോടും ദാസേട്ടനോടുള്ള കടപ്പാടിന് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന എന്റെ കാര്യം എന്താ ഇത്രയൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലതൊക്കെ അകലെ നിന്ന് കാണാനേ ചിലർക്ക് വിധി ഉണ്ടാവും എന്റെ തലയിലെഴുത്തു അത് തന്നെയാ മതി കുറെ നേരമായി നീ ഇങ്ങനെ സ്വയം ചവിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യമേ അറിയാനുള്ളൂ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പറയണം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കേട്ടില്ലേ കല്യാണി എനിക്കിപ്പോ അറിയണം നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് തുറന്ന് പറ നിനക്കെന്നെ വേണോ വേണ്ട ഒന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ പറയണി നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് എന്താ വലിയ ഇത് കൈവിട് എനിക്ക് പോണം നീ ഒരിടത്തേക്കും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയേ പറ്റൂ പറ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനുണ്ടോ അതോ ഇല്ലേ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനുണ്ടോ എന്ന് കല്യാണി നിക്ക നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂടി നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കല്യാണി 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 എന്തു പറ്റി കല്യാണി കല്യാണി എന്താ പറ്റിയത് കല്യാണി കണ്ണു തുറക്കാൻ കണ്ണുകളൊന്ന് തുറക്ക് കല്യാണി എനിക്ക് കാണണോ ആ കണ്ണുകൾ അറിയാലോ നിന്റേതാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഞാൻ ആ ലോകയിലെ കണ്ണുകളെ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് അത് നിന്റെ കണ്ണുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കായിരുന്നു പിന്നെ രാത്രിയും പകലും ആ കണ്ണുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനോടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വെറും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടാക്കാൻ നീ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതാ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ കല്യാണി നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എം ഡി സ്ഥാനം വരെ ഒഴിഞ്ഞത് ബിസിനസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഇല്ല നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ ഇനി ഏത് സത്യപ്രമാണം വ്രതം എടുത്താലും മനസ്സടക്കി എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി എന്ത് വരം ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഞാനാണെന്ന് എന്റെ രാത്രികളിലും പകലുകളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല പേഷ്യന്റിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വ്രതത്തിലായിരുന്നേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ആള് പച്ച വെള്ളം വരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഏയ് അതൊന്നുമല്ല കാരണം വിഷം കലർന്ന് എന്തോ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് വിഷോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വൈകാതെ ആളിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി 
വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ വിഷം ബാധിച്ച് മരണം വരെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പേടിക്കേണ്ട സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കണ്ണു തുറക്കും അപ്പൊ കയറി കണ്ടോളൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കല്യാണി ഹോസ്പിറ്റലില്ല കല്യാണി ഹോസ്പിറ്റലിലോ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി കല്യാണിക്ക് മാഡം കല്യാണി ബോധം കെട്ട് വീണ് വലിയ കുഞ്ഞും അനിയ കുഞ്ഞും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കാന്ന് സുജാത പറഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയാനേ ഞാൻ വന്നാൽ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ദാസേട്ടാ സുജാത നീ എന്താ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറയാതിരുന്നേ അഖിലേ സുജാത അപ്പോഴേ ഈ കാര്യം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞതാ നീ പൂജാ മുറിയിലായതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കരുതി എന്താ കൃഷ്ണേട്ടാ ഈ പറയുന്നേ പൂജയിലാണെന്ന് വെച്ച് കല്യാണി ബോധം കെട്ടി വീണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതൊന്നും ഞാൻ അറിയണ്ടേ മാഡം എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ദാസേട്ടാ അവൾക്കൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ദിവസം ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ വ്രതം എടുത്തതല്ലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് തല കറങ്ങി വീണു പോയതാവും ചെന്നിട്ടാ കല്യാണി ബോധം കിട്ടു വീണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ ഇതെന്തോ ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണല്ലോ അവളുടെ കാറ്റ് പോയി കല്യാണിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആപത്തൊന്നുമില്ല എന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കല്യാണിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മേ ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പോനെ ശരി അമ്മേ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മ വെറുതെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അഖിലേ കല്യാണിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അരവിന്ദ് എന്താ പറഞ്ഞത് കല്യാണിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണി മൂന്ന് ദിവസം ജലപാനം പോലും കഴിക്കാതെ വ്രതം ഇരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് മയങ്ങി വീണതല്ല വിഷം കലർന്ന പാല് കുടിച്ചിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണതാ എന്തൊക്കെയാകരേ നീ പറയുന്നത് കല്യാണി കുടിച്ച പാലിൽ വിഷമോ അതെ അരവിന്ദിനോട് കല്യാണിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ അയ്യോ ഇത് പെട്ടത് തന്നെ സുജാതയാ പാല് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കാരണവശാലും സുജാത കല്യാണിക്ക് വിഷം കലർത്തിയ പാല് കൊടുത്തില്ല വിലാസിനെ സത്യം പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്ത് നീയല്ലേ ചേച്ചി അത് അത് ഞാൻ അമ്മയാണല്ലോ ഫോൺ എടുക്കുക എന്താണെന്നറിയാലോ അമ്മേ ആനന്ദ് നീ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തണം ഉടൻ അതമ്മേ ഞാൻ അമ്മ കല്യാണിയെ കുറിച്ചൊന്നും തിരക്കില്ലെങ്കിൽ ബ്രോയെ കുറിച്ച് എന്തോ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രോ ആഹാരം കഴിക്കാതെ തളർന്നു വേണില്ലേ അതിനുശേഷം അമ്മ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത പ്രേമത്തിലാണെന്ന സംശയം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ എവിടെ അരവിന്ദ് എവിടെ 
नाटक मणय मातापिता कणीर वीर्ती कथ प्रणय धैर्यू वलुनुमा कल्याणलो विष उ बोधम अरविंद हॉस्पिटल व्रतम मु कल्याण की या पाल विषम कलर् अचारण इे विलासमें इत्र कल्याण उपद्रविके मे स्त्री 